ഗുഡ് ഈവനിങ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത് ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആർ സെർട്ടൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഡിറൈവ് ഫ്രം സച്ച് നാച്ചുറൽ മെറ്റീരിയൽസ് ആസ് ആനിമൽസ് പ്ലാന്റ്സ് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് സെർട്ടൻ മിനറൽസ് അതായത് ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു എന്താ പറയാ ബയോളജിക്കൽ ഒറിജിൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതായത് നാച്ചുറൽ മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പോ ആനിമൽസ് ആകാം പ്ലാന്റ്സ് ആകാം ബാക്ടീരിയ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ സെർട്ടൻ മിനറൽസ് ആ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെർട്ടൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എന്ന പേരിൽ വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ബയോളജിക്കൽ ഏജൻസ് ദാറ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ കൺട്രോൾ ഓഫ് വീഡ്സ് ഇൻസെക്ട്സ് ആൻഡ് പാത്തജൻസ് നമ്മൾ വീഡ്സിനെയും ഇൻസെക്ട്സിനെയും പാത്തജൻസിനെയും ഒക്കെ കില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബയോളജിക്കൽ ഏജൻസിനെയാണ് ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മൈക്രോ ഓർഗാൻസിനെ യൂസ് ചെയ്യും നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പൊ മൈക്രോ ഓർഗാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കിവിടെ വൈറസസ് ബാക്ടീരിയ പ്രോട്ടോസുവ ഫംഗ് ആൻഡ് മൈറ്റ്സ് ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ഒരു ബയോളജിക്കൽ ഏജന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണും ഇനി ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സിന് നമ്മൾ മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബയോ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ് സെക്കൻഡ് മൈക്രോബിയൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് പ്ലാന്റ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് പ്രൊട്ടക്ടൻസ് ഇനി ഇത് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ബയോ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ബയോ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആർ നാച്ചുറലി ഒക്കോറിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് കൺട്രോൾ പേഴ്സ് ബൈ നോൺ ടോക്സിക് മെക്കാനിസംസ് നോൺ ടോക്സിക് മെക്കാനിസം വഴി പെസ്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ബയോ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ടോക്സിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സിന്തറ്റിക് പെസ്റ്റിസൈഡ്സിനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അത് കുറെയൊക്കെ എൻവോൺമെന്റ് പൊല്യൂഷൻ കോസ് ചെയ്യുന്ന ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള പല എലമെന്റ്സും ഉള്ളത് എന്താ പറയാ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബയോ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ടോക്സിക് നോൺ ടോക്സിക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കൺവെൻഷണൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അത് നമ്മൾ സിന്തറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതെന്ന് പറയുന്നത് ദേ ഡയറക്ട്ലി കിൽ ഓർ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ദ പെസ്റ്റ് പെസ്റ്റിനെ ഡയറക്ട്ലി കിൽ ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പെസ്റ്റിനെ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യോ ചെയ്യാണ് സിന്തറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ബയോ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് ഇന്റർഫിയർ വിത്ത് മെയ്റ്റിംഗ് അതായത് നമ്മുടെ ഇൻസെക്റ്റിന്റെ മെയ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സുമായിട്ട് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് മെയിൻലി ബയോ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് സെക്സ് അതായത് ഇൻസെക്റ്റിന്റെ സെക്സ് ഫെറോമോൺസ് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ് എക്സ്ട്രാക്ട്സ് സെന്റഡ് പ്ലാന്റ് എക്സ്ട്രാക്ട്സ് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ പെസ്റ്റിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് മറ്റതിനെ പോലെ ഡയറക്റ്റ് കില്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനാക്ടിവേഷൻ അല്ല ബയോ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സിന്റെ കേസിൽ നടക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും ഇന്റർഫിയർ വിത്ത് മീറ്റിംഗ് മീറ്റിംഗിൽ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ആ പെസ്റ്റിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ബയോ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ മൈക്രോബിയൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു മൈക്രോബിയൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ദ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആയിരിക്കും അതിനകത്തിലെ ഒരു ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോബിയൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സില് അതിപ്പം ബാക്ടീരിയ ആകാം ഫംഗസ് ആകാം വൈറസ് ആകാം പ്രോട്ടോസോവ ആകാം എന്തു എന്തു ആകാം അപ്പം ശരിക്കും മൈക്രോബിയൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആസ് ദ ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ഇനി മൈക്രോബി
Anyway, the most widely used microbial pesticides are subspecies and strains of Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis, along with Bt, we have to look at this microbial pesticide, this bacterial pesticide. So, there are subspecies and strains we have to use here. Subspecies and strains we have to use here. Subspecies and strains we have to use here. और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आना ये पर ये ना सबस्पीशीज नो का पर ये ना तो हमारे स्पीशीज में तोटे दारे वाले ना आना सबस्पीशीज से स्ट्रेंथ्स उन दारे ना तो ना ना जो जेनेटिक वेरिएंट है अब बैसिलस दूरन जेनेसिस इन्हें और यो ना वाले सबस्पीशीज अलग ही स्ट्रेंथ्स ना हमारे उड़े पिने आप ऐसे और तेरी क्या देन ईच स्ट्रेन ऑफ दिस बैक्टीरियम प्रोड्यूसेस ए डिफरेंट मिक्स ऑफ प्रोटीन्स एंड स्पेसिफिकली किल्स वन और ए फ्यू रिलेटेड स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट लार्वे मेन आइटर इधर इन्फेक्टेड इन ना द अलग के लिए बैसिलस तुरंजेंसेस ना वाले इन्ना पेस्टिसाइड ना हमला अप्लाई इधर करें ना मेन आइटर इधर अटैक के इन्हें मदर नो वाले इन्हें बैसिलस तुरंजेंसेस का सर्टेन प्रोटीन्स सेक्रेटी आस प्रोटीन्स इन्हें फलमाए डां प्रोटीन्स से टॉक्सिक ऐटर एफेक्टेड आने ये पर इन्हें लार्वे किल्ले इन्हें अत डिटेल आई टू बैसिलस तुरंजेंसेस ने पिचे जन अर्थ स्लाइड वाले पर इन्हें मेरा � इने मोनामते कैटेगरी में मोनामते डिवीजन नम्बर बार में द प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंस द प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंस उन्हें बार में इन्हें अलग शरीर क्यों और एक पेस्टिसाइडल सब्सटेंस हैं दे आर पेस्टिसाइडल सब्सटेंसेस दैट प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रॉम जेनेटिक मटेरियल दैट ह� अदा इधर पर नमले पर हाँ इवड़ एक्साम्पल वरने बैसिलस तुरंजेंसिस इपम आ वरु बैसिलस तुरंजेंसिस इन्दे जीन नमले एडिट टेट्टा आदनी एवड़ इनकॉर्पोरेटे इनो नमले प्लांट जिले की इनकॉर्पोरेटे इन गोड़ कुन्न अप आ प्लांट जंदी आयो आ वरने आ वरु जेनेटिक मटेरियला यूज़ ऐ देट्टा आ ये पर � Karena insyaallah orang orang, kita baru niu bacillus thuringiensis ni de, certain proteins ana, ini perihna pesti ni kili ni, larve kili ni, orang orang baru niu. Apa? Enda sampai kene, ini de, BT de, gene ni edit de, ada ni pesticidal protein produce ni, specific gene ni, BT ni na isolate ni edit de, ada gene ni, orang orang ada apply itu orang orang, ini perihna plant ni lek orang orang apply itu orang orang, plant ni incorporate itu orang orang. अब आ प्लांट भी नहीं रहने आयेंगे, आ जीन भी होगी चिता, ये बैसिलस तोरंजेनेसिस बैक्टीरियम प्रोड्यूस है ना आ प्रोटीन्स इवेरे प्रोड्यूस ही, अंदर आधा ऐसे कुछ पस्तीने के लिए इन्हें द, पर आना और एक मेथड और एक डिवीशन वाला ना प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंस, तो आप अपने मोना � ओके इन्हें आठ तो एक क्लासिफिकेशन मरी ना द बायो हर्बिसाइड्स हैं ना बायो इंसेक्टिसाइड्स हैं ना मिलके आ रहे हैं ना बायो पस्टिसाइड्स ने पहले तो ना बायो हर्बिसाइड्स हैं ना का नम करें हर्बिसाइड्स हैं ना वर्ण यालें दाना केमिकल्स डेट आर यूज्ड फॉर इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ ओके इन अटेंस उन्हें पढ़ने नॉलेज भी उल्लू वीड साइड्स वीड साइड्स उन्हें अन्ना ला वीड्स ने कंट्रोल है ना कल्टीवेटेड एरिया ले नमला कांडना वीड्स ने कंट्रोल या मेंडेट आईडी तोड़ कर ना ना वीड साइड्स उन्हें आ रहे हैं इन्हें ये पर है ना केमिकल हर्बिसाइड्स तो हमारे यूज़ हैं इन बम फला रिस्क को अंडावा नला चांस हैं ना इन नंबर ऑफ रिस्क आर इन्वॉल्ड इन द यूज़ ऑफ केमिकल हर्बिसाइड्स दिस कैन बी अवॉइडेड इफ हर्बिसाइड रेसिस्टेंस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द क्रॉप प्लांट्स पे क्रॉप प्लांट्स लेकर नम्बर अप्लाई इधर कोड़ करना हर्बिसाइड रेसिस्टेंस से डेवलप पे दे दिक्कत आने के लिए हम तो एक पारी दी वैरे ये पर है ना रिस्क और वो आकाने ऐड पर जो अत नम्बर जेनेटिक इंजीनियरिंग वैरियो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वैरियो पे इंट्रोड्यूस ये आने वाले प्लांट्स लेकर ये any transgenic tomato and tobacco plants have been developed which show tolerance to specific herbicides. So, the specific herbicides in a tolerance created at the owner and plants are transgenic tomato and tobacco plants. So, the name is the name of the name of the name. Okay, any other smoother crops. Smoother crops in the name of 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 the name. Smoother crops are certain crop plants do not allow the weeds to grow nearby. 
ഈ സ്മൂത്തർ ക്രോപ്സ് നമ്മൾ പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്ലാന്റിന്റെ അടുത്ത് വീഡ്സിനെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യില്ല അലോവ് ചെയ്യല്ല അതൊരു സ്പെസിഫിക് എന്താ പറയാ കെമിക്കൽസ് പോലെ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഇവര് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വീഡ്സിനെ ഇവര് ആ ഒരു ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാത്തത് സോ സെർട്ടൺ സ്മൂത്തർ ക്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെർട്ടൺ ക്രോപ്സ് പ്ലാന്റ്സ് സെർട്ടൺ ക്രോപ്പ് പ്ലാന്റ്സ് ഡു നോട്ട് അലൗ ദ വീഡ് ടു ഗ്രോ നിയർ ബൈ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബാർലി റൈ സോർഗം മില്ലറ്റ് സ്വീറ്റ് ക്ലോവർ അൽഫ അൽഫ സോയബീൻ ആൻഡ് സൺഫ്ലവർ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്മൂത്തർ ക്രോപ്സ് ആയിട്ട് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് എലിമിനേറ്റ് ദ വീഡ്സ് ത്രൂ കെമിക്കൽസ് ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ വിത്ത് ദീസ് ക്രോപ്സ് വിൽ നാച്ചുറലി റെഡ്യൂസ് ദ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് വീഡ്സ് നമുക്ക് ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് അറിയാമല്ലോ നമ്മളിപ്പം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഒരു കൾട്ടിവേഷൻ ഒരു ഫീൽഡിൽ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് വേറെ ക്രോപ്സ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷന് ഈ സ്മൂത്തർ ക്രോപ്സ് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഫീൽഡിലെ വീഡ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഈ സ്മൂത്തർ ക്രോപ്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സോ ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ വിത്ത് ദീസ് ക്രോപ്സ് വിൽ നാച്ചുറലി റെഡ്യൂസ് ദ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് വീഡ്സ് Another way of weed control is the introduction of specific insects which feed on the weeds. Where are the weed control method? We have to look at insects in a specific particular weed. We have to look at the soil and look at the habitat. We have to look at the plants and the plants. Then we have to look at the species in a specific way. We have to look at the insects in a specific way. We have to look at the insects in a specific way. We have to look at the insects in a specific way. ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാ വീട്ടിലേക്ക് അതൊരു അനദർ വേ ഓഫ് വീട് കൺട്രോൾ ആണ് പിന്നെ എക്സ്റ്റൻസീവ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഒപ്പൻഷ്യ ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയ വാസ് ചെക്ക്ഡ് ത്രൂ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് നാച്ചുറൽ ഹെർബിവോർ കോക്നിയൽ ഇൻസെക്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളുക ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലാണെങ്കിലും ഈ ഒപ്പൻഷ്യ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ എക്സ്റ്റൻസീവ് ഗ്രോത്തിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരു നാച്ചുറൽ ഹെർബിവോർ ആ ഇൻസെക്ടിന്റെ ഗ്രോത്തിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്താ പറയാ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു നാച്ചുറൽ ഹെർബിവോർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് കോക്നിയൽ ഇൻസെക്ട് കാറ്റോബ്ലാസ്റ്റിസ് കാറ്റോറം എന്നാണ് ആ ഇൻസെക്ടിന്റെ പേര് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ വീട് കൺട്രോളിന് വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസെക്ട് ആണ് ഓക്കെ സ്മൂത്തർ ക്രോപ്സ് എന്താന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം സെർട്ടൺ ക്രോപ്പ് പ്ലാന്റ്സ് ഡു നോട്ട് അലൗ ദ വീഡ്സ് ടു ഗ്രോ നിയർ ബൈ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കിയേക്കാം ബാർലി റൈ സോർഗം മില്ലറ്റ് സ്വീറ്റ് ക്ലോവർ ആൽഫ ആൽഫ സോയാബീൻ സൺഫ്ലവർ ഇതൊക്കെ സ്മൂത്തർ ക്രോപ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം എന്താ പറയാ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് സ്മൂത്തർ ക്രോപ്സ് അല്ലാത്തത് അല്ലെ സ്മൂത്തർ ക്രോപ്സ് ഏതാണെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് തന്നോണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ an organism which controls or destroys unwanted plant growth without having the useful plant is called a bioherbicide bioherbicide nor definition ana endana organism which controls or destroys unwanted plant growth nammal ipo or field il unwanted aayittulla plant growth ne control cheyyan vendi alle destroy cheyyan vendita use cheyna oru organism ne nammal bioherbicide nu vilikkunnathu adu nammala plant in endha irikkanam harm onnum cheyyirathu nammal ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ക്രോപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഹാം ഒന്നും വരാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസം ആയിരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ ബയോ ഹെർബിസൈഡ് എന്ന് വിളിച്ചത് ഇനി ദ ഫസ്റ്റ് ബയോ ഹെർബിസൈഡ് ഹാപ്പൻഡ് ടു ബി ഹാപ്പൻഡ് ടു ബി ഇസ് മൈക്കോ ഹെർബിസൈഡ് മൈക്കോ ഹെർബിസൈഡ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത ബയോ ഹെർബിസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ മൈക്കോ ഹെർബിസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മൈക്കോ മീൻസ് എന്താണ് മൈക്കോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗൽ ഹെർബിസൈഡ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത ബയോ ഹെർബിസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ഫുഡ് ടു യൂസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വണ്ണിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഹെർബിസൈഡ് യൂസ് ചെയ്തത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹെർബിസൈഡിന്റെ പേര് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫൈറ്റോപ്തോറ പാൽമിബോറ എന്നാണ് ആ ഹെർബിസൈഡിന്റെ പേര് ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത ഹെർബിസൈഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു മൈക്കോ ഹെർബിസൈഡ് ആണ് ഒരു ഫംഗൽ
ഇനി ഓക്കെ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഐക്കോർണിയ ക്രാസിപ്പസ് വാട്ടർ ഹയ ഒരു വാട്ടർ ഹയാസിൽ നിന്നാണ് വാട്ടറിൽ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ഒരു അക്വാട്ടിക് പ്ലാൻ അപ്പം ഇതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ഈ ഒരു ഗ്രോത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ വാട്ടർ ഹയാസിന്റെ ഗ്രോത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത ഫംഗസ് ആണ് ഈ ഫംഗൽ ഹെർബിസൈഡ് ആണ് ഈ പറയുന്ന സെർക്കോസ്പോറ റോഡ്മാനി അത് യു എസ് എയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേറിയ ഐക്കോർണിയ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ യൂസ് ചെയ്ത ഒരു ഫംഗൽ ഹെർബിസൈഡ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഓൾട്ടർനേറിയ ഐക്കോർണിയ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വാട്ടർ ഹയാസിന്റെ ഗ്രോത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബയോഹെർബിസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്തിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ബയോഹെർബിസൈഡ് എന്ന് വെച്ചത് ഫസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത ബയോഹെർബിസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈറ്റോത്തോറ ഫാൽമിഗോറ ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ നെക്സ്റ്റ് ഫിസീനിയ കോൺട്രില വാസ് കൺട്രോൾഡ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സ്കെലറ്റൻ വേഡ് കോൺട്രില ജിൻസിയ ഇൻ യു ഓസ്ട്രേലിയ ജസ്റ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് പേരുകൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കിയേക്ക് കേട്ടോ ഓക്കെ ദ ഫംഗൽ സ്പോസ് ആർ നൗ അവൈലബിൾ ടു ബി സ്പ്രേഡ് ഓവർ വീഡ്സ് ഫോർ ദയർ എലിമിനേഷൻ ഫംഗൽ സ്പോസ് ആണ് ഈ വീഡ്സിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഫംഗൽ സ്പോസ് ആയിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫംഗൽ സ്പോസ് സ്പ്രേ ആണ് ഈ പറയുന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഡിവൈൻ എന്നും കൊളേഗോ എന്നും പറയുന്ന രണ്ട് ഫംഗൽ സ്പോർട്സ് സ്പ്രേകളാണ് ഡബീഡ്സിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫംഗൽ സ്പോർട്സിന്റെ സ്പ്രേകളാണ് ഡിവൈൻ ആൻഡ് കൊളേഗോ ആൻഡ് ദ സ്പോർട്സ് ആർ ഐഡിയൽ ഫോർ മാർക്കറ്റിംഗ് ബിക്കോസ് ദ ക്യാൻ ടോളറേറ്റ് അഡ്വേഴ്സ് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് ക്യാൻ റിമെയിൻ വയബിൾ ഫോർ ലോങ് പീരീഡ്സ് ഇത് മാർക്കറ്റിംഗില് എന്താ പറയാ നല്ല ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഡിവൈൻ ആൻഡ് കൊളീഗോ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാല് അഡ്വേഴ്സ് കണ്ടീഷൻസ് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള സ്പോർട്സ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാം ഓൾറെഡി സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കുറച്ചുകൂടെ റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും അഡ്വേഴ്സ് കണ്ടീഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് പീരീഡ്സിൽ വയബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കാനും ഈ പറയുന്ന ഡിവൈൻ ആൻഡ് കൊളീഗോ എന്ന് പറയുന്ന സ്പോർട്സിന് കഴിയും അപ്പൊ അതുകൂടെ ആ ജസ്റ്റ് പേര് രണ്ട് പേര് ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബയോ ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് ബയോ ഹെർബിസൈഡ്സ് ആയിരുന്നു ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ബയോ ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് ബയോ ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് ആർ ദോസ് ബയോളജിക്കൽ ഏജൻസ് ദാറ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു കൺട്രോൾ ഹാർഫുൾ ഇൻസെക്ട്സ് ഹാർഫുൾ ഇൻസെക്ട്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബയോളജിക്കൽ ഏജൻസ് ആണ് ബയോ ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഹെർബിസൈഡ്സ് പറഞ്ഞു അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ഗ്രോത്തിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബയോ ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസെക്ട്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബയോളജിക്കൽ ഏജൻസ് ആണ് അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻസെക്ട് ഓർ പ്ലാൻ ഫസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി ബ്രോട്ട് അണ്ടർ കൺട്രോൾ ത്രൂ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദർ നാച്ചുറൽ പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് ചിലപ്പം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വഴിയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ പ്ലാൻ ഫസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെക്ടിനെ ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഇൻസെക്ടിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എങ്ങനെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഇൻസെക്ടിനെ എന്താ പറയാ ഇൻസെക്ടിനെ കില്ല് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിഡേറ്റേഴ്സിനെ ഫീൽഡിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആൻഡ് ദ പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് ഷുഡ് ബി സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് അൺഏബിൾ ടു ഹാം ദ യൂസ്ഫുൾ ഇൻസെക്ട്സ് നമുക്കറിയാം ഫീൽഡിൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസെക്ട്സും കാണും അല്ലെ അപ്പം അതിനെ ഹാം ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ആ സ്പീസ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഏത് സ്പീഷീസിനെ ആണോ നമുക്ക് കില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രിഡേറ്റേഴ്സിനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ലേഡി ബക്സ് ലേഡി ബേർഡ് ബീറ്റിൽസ് ആൻഡ് പ്രേയിങ് മാൻഡീസ് ഹാസ് ബീൻ സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ കോമ്പേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ഇൻസെക്ട്സ് ഓർ ആഫിഡ്സ് വിച്ച് ഫീഡ് ഓൺ പ്ലാൻസ് ആപ്പ് പ്ലാൻസ് ആപ്പില് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസെക്ട്സ്
then nucleo polyhedrovirus ayine petti njan detail aayittu viral pesticide parayumbo parayunnundu to okay for example baclo virus heliotis a virus can control cotton ball worm just aa perigal okke onnu orthirikka questions chodikkan saadhyamundu edokka virus edokka endha paraya insect ne allengile edokka organs ne aanu control cheyyunna nalla oru question venengi chodikka appo ivide baclo virus nalladu orthirikka baclo virus heliotis is a virus it can control endine aanu control cheynadu cotton ball worm nu parayna insect ne aayirikkum control cheynadu then next one is bacillus thuringiensis a bacterium is effective against cabbage looper അതുപോലെ തന്നെ എൻഡമോക്തോറ ഇക്നോബിലീസ് ഒരു ഫംഗസ് ആണ് അത് ആഫിഡ് ആണ് ഗ്രീൻ പീച്ച് ആഫിഡിനെ കില്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗസ് ആണ് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ആ പേരുകളും അവർ കില്ല് ചെയ്യുന്ന എന്താ പറയാ ഇൻസെക്ടിന്റെ പേരും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇൻ യു എസ് എസ് ആർ ദ ഫംഗസ് ബിവേരിയ ബാസിയന് ഹാസ് ബീൻ സക്സസ്ഫുള്ളി എംപ്ലോയിഡ് ഇൻ കൺട്രോളിംഗ് പൊട്ടറ്റോ ബീറ്റിൽ ആൻഡ് കോഡ്ലി മോ ഇതിനെ പറ്റി ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഫംഗസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നാച്ചുറൽ ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് ബയോ ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സിൽ നമ്മൾ ഇനിയും പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് എന്താണ് ദ ആർ ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് വിച്ച് ആർ ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം മൈക്രോബ്സ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് മൈക്രോബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നാച്ചുറൽ ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് എന്ന് ഒരുപാട് നാച്ചുറൽ ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണത്തിന്റെ പേരുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് Azadiractin from Margosa or Neem. Margosa means Neem plant and Neem tree can be Margosa. It occurs in Margosa extract. Spray of the same keeps away the Japanese beetles and other leaf eating pests because of the anti-feeding property of Azadiractin. Azadiractin is a natural insecticide. That is mainly what we are doing with the Japanese beetles. ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ആണ് നാച്ചുറൽ ഇൻസെക്ടിസൈഡിന്റെ പേരാണ് ആസിഡറാക്ടി എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് മാർഗോസ അല്ലെങ്കിൽ നീം എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റിന്റെ പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ ആക്സ്ട്രാക്ടിൽ നിന്നാണ് അവരെ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒരെണ്ണമാണ് റോട്ടിനോൺസ് റോട്ടിനോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ പവർഫുൾ ഇൻസെക്ടിസൈഡ് വിച്ച് ആർ ഹാൻഡ്ലസ് ടു വാം ബ്ലഡഡ് ആനിമൽസ് and rotenones are obtained from the roots of deris elliptica and longo carpus nico ee parayna plants the roots il ninnu obtain cheyyunna or insecticide aanu rotenones nu parayunnathu next one is quill the red variety of sea onion uh, produces a radicide which does not have any harmful effect on other animal sea onion nu parney kanyala oru succulent endha pare plant aanu sea onion nu parayunnathu sherikkum എന്താ പറയാ ഒരു ബൾബിൽ നിന്നാണ് അത് ആ അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് വന്നത് നമ്മള് ഉനിയൻ പോലെ ഒരു ബൾബ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് റൂട്ട് മീൻസ് ഈ സോയിലിന് മുകളിലായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ബൾബ് കാണുന്നത് ആ ബൾബിൽ നിന്നായിരിക്കും പിന്നെ പ്ലാന്റ് റൈസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒനിയൻ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ പ്ലാന്റ് തിരിച്ച് വരത്തില്ലേ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ ഒരു പ്ലാന്റിന് കാണുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് ഇനി നിക്കോട്ടിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം നിക്കോട്ടിയൻ സ്പീഷീസ് അത് പ്യൂരിഫൈഡ് കെമിക്കൽ ഈസ് ഹൈലി പോയിസണസ് നിക്കോട്ടിൻ സൾഫൈറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ടോക്സിക് ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ഒരു ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസെക്ടിസൈഡിന്റെ പേര് ചോദിച്ചാൽ നിക്കോട്ടൈൻ സൾഫൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാം നാച്ചുറൽ ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് ആണ് ഓരോ പ്ലാന്റ് പ്രോഡക്ട് പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ഓരോ ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സിന്റെ പേരാണ് ഈ പറഞ്ഞ അത്രയും ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും ക്ലിയർ ആയി നമ്മൾ അടുത്ത കാറ്റഗറിയിലേക്ക് പോവാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ദെൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് മൈക്രോബിയൽ ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു മൈക്രോബിയൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ്സിൽ പറഞ്ഞു ഇനി അതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോവാം മൈക്രോബിയൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ബാക്ടീരിയൽ ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ് സെക്കൻഡ് ഈസ് ഫംഗൽ ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് വൈറൽ ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ് 